হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি অল্টারনেটরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট অর্থাৎ অল্টারনেটর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তবে ভিডিওটি শুরু হওয়ার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে অল্টারনেটরের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বিশেষ করে অন্তত অল্টারনেটরটা কিভাবে কাজ করে আমার প্রথম যে ভিডিওটা ছিল সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে আজকের টপিকটা বোঝার জন্য আর আপনারা হয়তো ভাবতেছেন যে আমি একটু সিকোয়েন্সে একটু গরমিল করে ফেললাম আমি থেরে যাওয়ার বই থেকে হঠাৎ করে আজকে চ্যাপম্যানের বইয়ের টপিক বেসিক্যালি এটা এটা এই সামনে আমি যে কয়টি টপিক করাবো এগুলো চ্যাপম্যানের বইয়ের টপিক তো এখানে কেন আসলাম আসলে থেরে যাওয়ার বইতে আমি প্রায় ওখানে সম্ভবত সাঁত্রিশ দশমিক দশ পর্যন্ত এক্সাম্পল আমি সলভ করেছি তো এরপর এগুলা প্রায় কাছাকাছি প্রবলেম ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি কিছুটা ওখানে স্কিপ রেখে আমি আগে চ্যাপম্যানের যে বেইন ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো সেগুলো আমি শেষ করে নিয়ে তারপরে আমি ওখানে যাব সিকোয়েন্সিয়ালি ঠিক আছে তো আপনার আপনাদের কোনো টেনশনে কোনো কিছু নাই ওখানে আমি যাব তো আমাদের মেইনলি অল্টারনেটের জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই প্রথমত আমি প্রথম যে টপিকটা করাইছি ওই যে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর পিচ ফ্যাক্টর রিলেটেড যে টপিকগুলো তারপরে এই অল্টারনেটর ইকুইভ্যান্ট সার্কিট দেন এরপরে আমার আছে আমার ফেজো ডায়াগ্রাম তারপরে প্যারালাল অপারেশন যেটা আছে হাউস ডায়াগ্রাম এগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক ঠিক আছে তো দেখুন আমি আলোচনা শুরু করতেছি এখানে অল্টারনেটরের ইকুইভ্যান্ট সার্কিট তো এটার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাদের আমরা একটু বুঝি যে আমাদের অল্টারনেটরটা বেসিক্যালি কিভাবে কাজ করে বেসিক্যালি আমাদের এখানে আমার টার্মিনালে একটা টার্মিনাল থেকে আমার বেসিক্যালি কি করা হয় আমার ফিল্ডটাকে ফিল্ডটাতে কিন্তু একটা ডিসি সাপ্লাই আমাদের সরবরাহ করতে হয় ঠিক আছে তো টার্মিনাল না সরি এটা হচ্ছে ফিল্ড সার্কিট সাইডে অর্থাৎ ফিল্ড সার্কিট যেখানে আছে সেখানে আমাদের একটা ডিসি সোর্স আমাদের দিতে হয় সেটা কেন দিতে হয় সেটা কিন্তু আমি বেসিক্যালি এর আগেও বলেছি যে সিনকোনাস স্পিড পাওয়ার জন্য যেমন যেমনটা সিনকোনাস মোটরে ঘটেছিল ওই রকমটা ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের ম্যাগনেটিক্যালি লক করার জন্য স্টেটর আর রোটের ভিতর যে যতটুকু গ্যাপ আছে সেটাকে ম্যাগনেটিক্যালি লক করার জন্য আমাদের বাইর থেকে একটা ডিসি সাপ্লাই দিতে হয় ঠিক আছে তো আমরা যে কাজটা করব এই ফিল্ড সাইডে ফিল্ড সাইডে আমরা একটা মনে করুন এটা আমার ফিল্ড সাইড আচ্ছা এটাকে এভাবে না দিয়ে আমি একটু দেখুন একটু এটাকে এভাবে দিচ্ছি না আমি দেখুন ফিল্ড সাইডটাকে আমি একদম মাঝখান বরাবর দিচ্ছি তার কারণ আছে যুক্তিযুক্ত সেই কারণে দিচ্ছি তো এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে আমার একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টেন্স আমি ইউজ করব কেন ভেরিয়েবল রেজিস্টেন্স কারণ হচ্ছে এটাকে বেসিক্যালি আমি অ্যাডজাস্ট করব ফিল্ডটাকে আমি বিভিন্ন রেজিস্টেন্সের মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করব অর্থাৎ স্পিডটাকে আমি ভেরিয়েশন করব ঠিক আছে তো এইটার পরে আমাদের ফিল্ড সার্কিটে যে রেজিস্টেন্সটা নর্মালি যে রেজিস্টেন্স সেটা আমার থাকবেই এটার মতো এবং ফিল্ড সাইডে আমরা জানি যে এখানে আমার কয়েলও আছে যেহেতু এটা বেসিক্যালি আমার ওয়াইন্ডিং আমার এই সাইডেও আমার থাকে ফিল্ড সাইডেও আমার থাকে সো এখানে একটা কয়েলও আছে যে কয়েলটাকে আমরা বলতে পারি ইন্ডাকটিভ হিসেবে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমার মোটামুটি ফিল্ড সাইডে কাজ হয়ে গেল এবং এখান দিয়ে বেসিক্যালি আমাকে মেনশন করে দিতে হবে এটা হচ্ছে ভি ফিল্ড ভি ফিল্ড সাপ্লাই অবশ্যই এটা হতে হবে ডিসি তা না হইলে আমি ম্যাগনেটিক্যালি লক করতে পারবো না ঠিক আছে অর্থাৎ এটা এইখানে অবশ্যই মেনশন করে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমার ডিসি সাপ্লাই ঠিক আছে তাইলে এখন এই ভি এফ প্লাস থেকে আমার কি ফিল্ড কারেন্ট তৈরি হবে সেই ফিল্ড কারেন্টটা হচ্ছে এটা এটা কেন হয়েছে সার্কিটটা এরকম তার মেইন কারণটাই হচ্ছে আমার কি অল্টারনেটরে আমার অবশ্যই সিঙ্গোনাস স্পিড পাওয়ার জন্য এটাকে আমার বাইর থেকে আমার এক্সটার্নালি ডিসি সাপ্লাই দিতে হবে ঠিক আছে ম্যাগনেটিক্যালি লক করার জন্য তাইলে এখন দেখুন আমার এটা তো গেল ফিল্ড পার্ট ঠিক আছে তো ফিল্ড পার্টে আমরা একটু এইগুলো লিখি এটা হচ্ছে আমার ফিল্ড রেজিস্টেন্স এটা আর এসে না এটা আর অ্যাডজাস্টেবল অ্যাকচুয়ালি ভুলবশত এটা লিখে ফেলেছি আর অ্যাডজাস্টেবল এডিজে হিসেবে লিখতে পারেন দেন আমার কি এটা হচ্ছে আমার আর ফিল্ড আর এটা এটা আপনি দিতে পারেন জে এক্স হিসেবে দিতে পারেন জে এক্স এফ যদিও বইতে এটা প্রকাশ করা আছে আমার এল এফ দ্বারা 
মানে আমি নিয়ে নিছি এটাকে সরাসরি ইম্পিডেন্স ফর্মে বইতে দেয়া আছে আমার ইন্ডাকটেন্স ফর্মে ঠিক আছে তো হোয়াট এভার সমস্যা নাই সেটা তো এরপরে আমি নেক্সট পার্টে আমি যাব নেক্সট পার্টটা হচ্ছে আমার কি আমার হচ্ছে এইটা গেল এই সাইডটা এখন আমার মেইনলি এটা অনুযায়ী আমার আর্মেচারে আমার কি হবে ইএমএফ ইন্ডিউসড হবে তাই না তো সেইটার জন্য আমার বেসিক্যালি কি করতে হবে আমাদের এই বরাবর আমি মনে করলাম যে এটা হচ্ছে আমার ইয়েটা আর্মেচারে আমার ইএমএফ ইন্ডিউসড হবে তো জেনারেটর আমার যেহেতু এটা জেনারেটর সো এটাকে আমি জেনারেটেড ভোল্টেজ হিসেবে প্রকাশ করব অবশ্যই তো ই জি তো ই জি না ধরে এখানে মেইনলি এটাকে ই এ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে বইতে তো এটাই আমি ই এ দ্বারাই প্রকাশ করতেছি তো ই এ এইখানে দিব হচ্ছে ই এ টু কেন টু দিলাম কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে অল্টারনেটরটা এটা হচ্ছে থ্রি ফেজ অল্টারনেটর দ্যাট মিন্স আমাদের তিনটা ফেজ আছে এরকম তাহলে আমার এই সাইডে আরেকটা ফেজ এই ফেজটাকে আমি মনে করব হচ্ছে ই এ ওয়ান ঠিক আছে এক নাম্বার ফেজ এটা ই এ ওয়ান এটা আপনি যে কোনো কিছুই ধরতে পারেন আপনি ই আর ধরতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এটা রেড ইয়েলো ব্লু হিসেবে ই ওয়াই তারপর এটা ই বি এভাবেও কিন্তু ধরতে পারেন চাইলে ই ওয়ান একইভাবে নিচে আরেকটা এটা হচ্ছে আমার ই এ থ্রি থ্রি ফেজ ইএমএফ আমার এরকম ই এ থ্রি ঠিক আছে হয়ে গেল আমার এটা দেন আমার হচ্ছে বাদ বাকি পার্ট তো বাদ বাকি পার্টটাকে বোঝার জন্য আমার কি এটা বেসিক্যালি আর্মেচারের পার্ট আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কিসের পার্ট আর্মেচারের পার্ট তাহলে আর্মেচারের ভিতরে কি আছে আমার অবশ্যই আর্মেচার ভিতরে কয়েল আছে তো কয়েল আছে মানে সেখানে অবশ্যই রেজিস্টেন্স আছে তো রেজিস্টেন্স আছে মানে আমার এটা হচ্ছে আর এ তো আমাকে অনেকে এই কোয়েশ্চেনটা কমেন্টেও আমি পাইছি যে অনেকে আমাকে বলে যে এগুলাতে তো রেজিস্টেন্স শূন্যর কাছাকাছি ধরা হয় তারপর আপনি রেজিস্টেন্স কেন লেখেন তো রেজিস্টেন্সকে শূন্যর কাছাকাছি ধরা হয় ঠিক আছে আমি মানতেছি যে শূন্যর কাছাকাছি ধরা হয় কিন্তু বাস্তবে কিন্তু কোনো কিছুরই দুনিয়ার কোনো কিছুরই রেজিস্টেন্স আপনি শূন্য ধরতে পারবেন না ঠিক আছে কোনো কিছুরই না আপনার বডিরও রেজিস্টেন্স আছে সব কিছুরই কিন্তু রেজিস্টেন্স বিদ্যমান সো এটাকে কখনোই আমরা শূন্য ধরবো না এটাকে শূন্যের কাছাকাছি ধরে থিওটিক্যালি অ্যানালাইসিস করার সময় অনেক সময় এটাকে বাদ দিয়ে হিসাবে সুবিধার জন্য অনেক সময় বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে তো আমি এটাকে আমি এখানে বাদ দিচ্ছি না এটা হচ্ছে আমার কি আর এ তাইলে এরপরে হচ্ছে কয়েল আছে কয়েল আছে মানে ইন্ডাকটিভ লোড তাইলে ইন্ডাকটিভ লোড মানে আমার ইন্ডাকটিভ লোড বলবো না অবশ্যই ইন্ডাকটিভ ঠিক আছে লোড তো অন্য জিনিস লোড হচ্ছে এই সাইডে ঠিক আছে টার্মিনাল থেকে যেটা আমরা পাবো তো এইটাকে বেসিক্যালি আমরা প্রকাশ করি যে এক্সেস দ্বারা ঠিক আছে তাহলে একইভাবে এটা যেহেতু থ্রি ফেস সো আমার এখানেও আমার কি আর এ এখানে যে এক্সেস আমরা এখানে প্রায় তিনটার কয়েলেরই সমান সংখ্যক ইয়ে আমি ধরে নিব ঠিক আছে কারণ থ্রি ফেজে এখানে আসলে সিমেট্রিক্যালি সব কিছু থাকে সমানভাবে দেখছেন যা আমি যখন ওয়াইন্ডিং নিয়ে আলোচনা করেছি তখন দেখিয়েছিলাম ধরেন যে চব্বিশটা স্লট থাকলে সেখানে ধরেন যে টোটাল চব্বিশটা স্লট তাই তিনটা স্লটে যদি ভাগ করা হয় তাহলে প্রতি সরি তিনটা ফেজে যদি ভাগ করা হয় তাহলে প্রতি ফেজে আমার কি চব্বিশ বাই তিন আটটা করে স্লট থাকে তো আটটা স্লটে তো কন্ডাক্টর একই সব কিছু একই তার মানে কি রেজিস্টেন্সগুলো সমান আসা উচিত সো সেই হিসাবে আমার রেজিস্টেন্স সমান আমার যে এক্সেসের ভ্যালুটাও ইকুয়ালি ধরা হয় ঠিক আছে এটা জাস্ট থিওটিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য আমাদের এরকমটা ধরা হয় বাট প্র্যাকটিক্যালি সমান নাও হতে পারে কিছু ভেরিয়েশন থাকতে পারে অল্প কিছু সেই ভেরিয়েশনটা অবশ্যই অল্প ভালো কোয়ালিটির জন্য এবং তিন নাম্বার ফেজে যেটা আছে এটাকেও একইভাবে আমরা ধরব হচ্ছে আর এ যে এক্সেস আর এ জে এক্সেস তাহলে হয়ে গেল তিনটা ফেজের তিনটা ফেজ মিলায় আমার ইকুইপমেন্ট সার্কিট এখন এই বইতেই হয়তো বা কিছু জায়গায় এখানে এক্সট্রা একটা ইন্ডাকটিভ ইন্ডাকটিভ কয়েল দেখানো হয়েছে জে এক্স জে এক্স নামে তো আমি একটু দেখিয়ে আবার এটা মুছে দিব আমি পরবর্তী আমি মেইন সার্কিটের 
আঁকাবো না জাস্ট আমি এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি আঁকাইলাম তো এই জে এক্সটা আসলে কি তো এই জে এক্সটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যাল অল্টারনেটরের জন্য প্রযোজ্য ঠিক আছে কেননা এই জে এক্সটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে আর্মেচার রিয়াকশনের কারণে আমার যে ড্রপটা হয় সেটা কিছুই না জাস্ট আর্মেচার রিয়াকশন ঠিক আছে ডিসি জেনারেটরে যেমন আর্মেচার রিয়াকশন আছে যদিও আমার আর্মেচার রিয়াকশন টপিকটা এখনও কাভার করা হয় নাই আমি ভবিষ্যতে আমি এটা কাভার করে দিব তো আর্মেচার রিয়াকশন কারণে আমাদের কিছু সেখানে ভোল্টেজ ড্রপ হয় সেখানে একটা ইন্ডাকটিভ কয়েলের মতো এরকম তৈরি হয় যার কারণে এখানে এক্সট্রা একটা ড্রপ হয় তো সেই কারণে এটাকে জে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো ম্যাথে যদি কোনোভাবে এইরকম আর্মেচার রিয়াকশনের কথা বলে এবং হোয়াট এভারে এরকম কোনো কিছু বলে তো সার্কিটে আমার এইভাবে অ্যাড করে দেন অ্যানালাইসিস করতে হবে তো আপাতত আমি এটাকে স্কিপ করতেছি আমি জাস্ট এটা মুছে দিয়ে আমি জাস্ট আমার ইকুইপমেন্ট সার্কিটে আমি ব্যাগ যাচ্ছি মেইন ইকুইপমেন্ট সার্কিটে সেটা হচ্ছে এই এইরকম ঠিক আছে তো এখন আমার দেখুন আমার এখন এই যে এইখানে যে ভোল্টেজটা আমি বেসিক্যালি পাবো যদি এটা প্লাস ফাইনাস দ্বারা আমি প্রকাশ করতেছি আমার বোঝার জন্য কিন্তু প্লাস ফাইনাস মানে কিন্তু ডিসি না অবশ্যই এখানে আমরা পাচ্ছি এসি ভোল্টেজ ঠিক আছে এবং এই ভোল্টেজটা বেসিক্যালি আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজ আমরা সবাই জানি ডিসি জেনারেটরে দেখেছি ওই সেম সিস্টেমই অনেকটা টার্মিনাল ভোল্টেজ এবং অবভিয়াসলি এটা হবে ফেজ ভোল্টেজ কেননা এটা কিন্তু এক ফেজে আমি পাচ্ছি ঠিক আছে এরকম এইখানে আরেকটা ফেজ আছে এইখানে আরেকটা ফেজ আছে তাহলে এটাকে আমি বলতেছি ভি ফেজ ওয়ান এখানে আমি বলতেছি ভি ফেজ টু দুই নাম্বার ফেজ এবং এইখানে আমি বলতেছি হচ্ছে ভি ফেজ থ্রি এই হচ্ছে আমার মোটামুটি ইকুইপমেন্ট সার্কিটের ইয়েটা দেন আমরা এটা থেকে আরো আমাদের কাজ আছে আমাদের একটু ইকুয়েশন বের করতে হবে আজকে শুধু ইকুয়েশন বের করব নেক্সট নেক্সট আমি এর পরের ভিডিওতে আমি এটার ফেজ ডায়াগ্রামও দেখাবো তো কিভাবে আমরা ইয়েটা বের করতে পারি ইকুয়েশনটা বের করতে পারি তো ইকুয়েশনটা বের করার জন্য আমরা সিম্পলি যে কাজটা করি আমরা এই তিনটা একসাথে আমরা দেখাই না এটা জাস্ট আমাদের বোঝার জন্য ইকুইপমেন্ট সার্কিট যদি পরীক্ষায় আমাদের আঁকাইতে বলে তখন আমরা এভাবে আঁকাবো বা যখন আমরা ইকুয়েশন লিখব তখন এটাকে আর এরকম ভি ফেজ ওয়ান ইয়ে ওয়ান এভাবে জাস্ট বিবেচনা করবো না আমরা কিভাবে বিবেচনা করব দেখুন এটাকে দেখুন একটা একটা থেকে আমি দেখাচ্ছি এটা ভি ফেজ ওয়ান কাটা এটা ই এ এবং তিনটাকে সমান সংখ্যক ইয়ে হিসেবে আমরা ধরে নিব দেন আমরা যে কাজটা করব আমরা ভি ফেজ বের করার জন্য সিম্পলি এখানে একটা এটা একটা সিরিজ সার্কিট আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি সো এখানে একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করলেই আমার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সিম্পলি আমাদের যে ডিসি এসি সার্কিটে যে কেভিএল ছিল সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে এটা মনে করুন প্লাস মাইনাস ইয়ে কেননা কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে আমাদের প্লাস মাইনাস লাগে সেই কারণে আমি এটা দিলাম তাহলে মনে করুন এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলাম তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এদিকে যাইতে আগে আমি মাইনাস পাচ্ছি সো মাইনাস ইয়ে মাইনাস ইয়ে সরি বেশি বড় হয়ে গেল মাইনাস ইয়ে প্লাস দেন আমার কথা হচ্ছে দেখুন এই জায়গায় রিয়াকটেন্সটা টোটাল ইয়ের ভ্যালু কত সরি রিয়াকটেন্সটা টোটাল ইম্পিডেন্সের ভ্যালু কত এই দুইটা সিরিজে আছে মানে আর এ প্লাস জে এক্সেস তো আমরা একটু একসাথে লিখবো জাস্ট আই এ ইন্টু আর এ প্লাস জে এক্সেস যদি এখানে আর্মেচার রিয়াকশন থাকতো তাহলে কি হইতো যদি আর্মেচার রিয়াকশনের কথা ধরেন আপনি প্রবলেম সলভ করতেছেন সেই ক্ষেত্রে যদি আর্মেচার রিয়াকশন থাকতো তাহলে কি হইতো এখানে জাস্ট একটা ধরুন যে জে এক্স আছে তাহলে এখানে প্লাস জে এক্স হয়ে যেত ঠিক আছে তো ওইটা আর দেখাইলাম না ওইটা জাস্ট প্রবলেম আসলে তখন আপনারা ওইভাবে সমাধান করবেন প্লাস দেন কত প্লাস হচ্ছে আমার ভি ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো অল্টারনেটরের প্রবলেম সলভ করার সময় আমরা সবসময় এই ইকুয়েশনটা ফলো করব এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আই এ কে আই এ কে আর এ কে জে এক্সেস ভি ফেস যত যা কিছু আছে সবগুলোকে ফেজর ফর্মে লিখতে হবে এই জিনিসটা আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল মাথায় নিতে হবে কিন্তু এগুলোকে কিন্তু নর্মাল ফর্মে লিখতে হবে না এটাকে অবশ্যই ফেজর ফর্মে লিখতে হবে ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশন থেকে আমি ফার্দার কি লিখতে পারি যে ভি ফেস ভি ফেস ইজ ইকুয়াল টু এইটাকে ওই সাইডে পাঠিয়ে দিলে ভি ফেস ইজ ইকুয়াল টু ই এ মাইনাস
आई ए इंटू आर ए प्लस जे एक्सेस ठीक है अनेकटा जो फर्मुला दाड़ो ये पुरोटाई पुरोपुर बला जाए पावर सिसटेम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स अने के बोले थे वोटा ओखानकार ट्रांसमिशन लाइनर फर्मुलार फर्मुलार अनुरूप फर्मुला ठीक है ट्रांसमिशन लाइने बेसिकाली ए रखम आर ए जे एक्सेस ए भाव तो ये सिसटेम पर फेज भोल्टेज पे जा तो एरपे हमें जो क्षेत्र करब हमार होक थ्री फेज हमारे फार्स्ट अफ अल टार्गेट है मैथ करार समय पर फेज भोल्टेज बेर करब दें देखो अल्टारनेटर स्टार कानेक्टेड ना कि डेटा बसिभाग अल्टारनेटर ही स्टार कानेक्टेड थे तो स्टार मान लाइन भोल्टेज गए ये फेजे जो भोल्टेजे जो भैल्यूटा पाई तरह रूट थ्री गुणन हो जाए यह सिसटेम बेसिकाली प्रब्लेमगुलो सल्व करब तो एर आगे हमें इम एफ इक्ुएशन देखिए थ्रेड जार बो बी थे अवश्य से पैरामिटारगलो अन्कम बाट यहाँ हलो इक्ुईभैंट सार्किट देखे हमें जो फेस भोल्टेज बेर करते हैं से सो अपन के अवश्य दोटो पद्धति सम्पर्क ही माथा रखते हैं कारण दोटो ही क्योंकि दोटो टपिक ही क्यों इम्पर्टेंट हम प्रब्लेम सल्व करार ठीक है तो लाइन भोल्टेज हम रुट्टी दिए गुण है यहाँ तो बल स्टार कानेक्टेड हम यको और डेल्टा कानेक्टेड हम फेस भोल्टेज जा पाई हमार लाइन भोल्टेजो सेम ठीक है और ये जो आर्मेचार रियक्शन थको तेल तो ये एक्सट्रा कर प्लस जे एक्स एड हो जाए ठीक है तो यही हे मोटामोटी आजकल भिडियो भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद